ഹലോ ഓൾ എല്ലാവർക്കും കെ എ എസ് മെൻറ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്ട്സ് ആണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് ക്യാമ്പസിനുള്ളിലായിരിക്കും ഈ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എ എം ആർ കമ്മിറ്റികൾ എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും കൊണ്ടുവരുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എ എം ആർ കമ്മിറ്റീസ് എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും കൊണ്ടുവരുന്ന സംസ്ഥാനം ഇനി എന്താണ് ഈ എ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എ എം ആർ എന്ന് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഈ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറുമ്പുപൊടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ മുന്നേ വരെ ഉറുമ്പുകൾ ചാകാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഉറുമ്പുപൊടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പുകൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ വരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി കാര്യം എന്താണ് അവർ ആ ഉറുമ്പുപൊടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി ടി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവരിൽ പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അവരിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിലായാലും മൃഗങ്ങളിലായാലും രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള അണുക്കളിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പോലുള്ളവയിൽ നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നാളായിട്ട് ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം നാം പലതരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മൈക്രോബ്സിന് പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ മൈക്രോബ്സിൽ ഉണ്ടാകും അതിപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ആയാലും വൈറസ് ആയാലും ഏത് രോഗാണുമായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ മൈക്രോബ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോയി മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രോഗാണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബോധവൽക്കരണം ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ എ എം ആർ കമ്മിറ്റീസ് എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എ എം ആർ കമ്മിറ്റീസ് ആദ്യമായിട്ട് രാജ്യത്ത് എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും എ എം ആർ കമ്മിറ്റീസ് രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം എന്താണ് ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പലതരത്തിലുള്ള മതപരമായ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് ഉണ്ട് മുസ്ലിം മാരേജ് ആക്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പം കല്യാണം കല്യാണമായാലും വിവാഹ മോചനമായാലും അഡോപ്ഷൻ ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മതപരമായ നിയമങ്ങൾ കൂടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാധകമാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ നിയമം മാത്രമായിരിക്കും ബാധകമായിട്ടുണ്ടാവുക അതിപ്പോൾ കല്യാണം വിവാഹ മോചനം അഡോപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് കാര്യത്തിലായാലും ഒരൊറ്റ നിയമം മാത്രമായിരിക്കും ായിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞ മതപരമായ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ നിയമം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ മതപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിലവിൽ ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെതിരെ ആദ്യമായിട്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നാൽ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ
കോഴിക്കോടാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് നടക്കുന്ന നദികൾ ചാലിപ്പുഴയിലും ഇരവഞ്ഞിപ്പുഴയിലുമായിട്ടാണ് ഈ മലബാർ വൈറ്റ് വാട്ടർ കയാക്കിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലബാർ വൈറ്റ് വാട്ടർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ചാലിപ്പുഴയിലും ഇരവഞ്ഞിപ്പുഴയിലുമായിട്ടാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവല് നടക്കുന്നത് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജയികളാകുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈറ്റിലാണ് റാപ്പിഡ് രാജ എന്നും റാപ്പിഡ് റാണി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം റാപ്പിഡ് രാജയായത് ആരാണ് അമിതാപ്പ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ വർഷം റാപ്പിഡ് രാജയായത് അതായത് മെൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചത് അമിതാപ്പയാണ് ഇനി റാപ്പിഡ് റാണി എന്ന് പറയുന്നത് ഏവ ക്രിസ്ത്യൻസൻ എന്ന് പറയുന്ന വനിതയാണ് റാപ്പിഡ് റാണിയായി വിജയിച്ചത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ആരാണെന്നാണ് എ എ റഷീദാണ് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എ എ റഷീദാണ് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാനായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അഴിമതി കണ്ടെത്താനായി വിജിലൻസ് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇ സേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഇ സേവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഴിമതികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് വിജിലൻസ് വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഇ സേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ഫാക്റ്റാണ് നമ്മൾ കേരള പിറവിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് നവംബർ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കേരള പിറവി ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ വർഷം കേരള പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ സർക്കാർ നടത്തുകയാണ് ഇതിന് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റാണ് ഈ ഈ ഫെസ്റ്റില് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റാണ് ഈ ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷം ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ ഫെസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നത് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ നോളജ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എവിടെയാണ് നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നടന്നത് ടു ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ നടന്നത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ അറിയാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേണം പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ള ടെക്നോളജി വേണം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള സർക്കാർ നടത്തിയ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ ഇത് നടന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതും നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗഡിൽ ഗ്ലോബൽ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീയും ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീയും നടന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് കേരളീയം ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ എന്ന് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാനായി കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ബിഡ്ഡിങ് ഗെയിം ഏതാണെന്നാണ് ഹോളിഡേ ഹേസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ഗെയിമിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ഹോളിഡേ ഹേസ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപ ഒക്കെ കിട്ടും മണി ഹേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീരീസും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ പോലെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെയും പോസ്റ്റർ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഡിസൈൻ
മനുഷ്യവാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പാമ്പുകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ച ആപ്പാണ് സർപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും മനുഷ്യവാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ അല്ലേ ആദ്യം രക്ഷിക്കേണ്ടത് പാമ്പിനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ പാമ്പും ഒരു ജീവി ജീവി തന്നെയാണ് അതിനും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പാമ്പ് കടി ഏറ്റ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ തള്ളി കൊന്നിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പാമ്പിനെ കണ്ട് പേടിച്ച് പാമ്പിനെ അങ്ങ് തള്ളി കൊല്ലും അത് അത് ഒഴിവാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പ് കടി ഏറ്റ് മനുഷ്യരും ഇരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ഈ സർപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യവാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഈ ആപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനം വകുപ്പ് വന്ന് ഈ പാമ്പിനെ അവിടെ നിന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതുവഴി മനുഷ്യജീവനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പാമ്പിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ സർപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിലൂടെ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യവാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പാമ്പുകളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ആപ്പാണ് സർപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേക്ക് അവയർനെസ് റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണനാമം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് അറുപത്തി ഒൻപതാം നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അറുപത്തി ഒൻപതാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി വിജയികളായത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വീയപുരം ചൊണ്ടനാണ് ഈ വർഷം നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് വീയപുരം ചുണ്ടനാണ് ഈ വർഷത്തെ അതായത് അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് വീയപുരം ചുണ്ടനാണ് ഇനി ഈ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് പുന്നമടക്കായലിലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി നടക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പി എസ് സി ആസ്പെക്റ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് സംസ്ഥാന കാർഷിക പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പി എസ് സി പലതരത്തിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോളജി ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും കറണ്ട് അഫെയേഴ്സ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണിത് സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിബി കല്ലിങ്ങൽ മെമ്മോറിയൽ കർഷകോത്തമ അവാർഡ് ഈ വർഷം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് റോയ് മോൻ കെ എയ്ക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ കർഷകോത്തമ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കർഷകോത്തമ അവാർഡ് എന്തിനാണ് നൽകുന്നത് മികച്ച കർഷകന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർഷകോത്തമ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക മികച്ച കർഷകന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന അവാർഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കർഷകോത്തമ അവാർഡ് എന്നാണ് ഈ വർഷത്തെ കർഷകോത്തമ അവാർഡ് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് റോയ് മോൻ കേക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ കർഷകോത്തമ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കേരകേസരി അവാർഡ് കേരകേസരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സൂചനയെങ്കിലും കിട്ടും മികച്ച കേര കർഷകന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്ന അവാർഡാണ് കേരകേസരി അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തെ കേരകേസരി അവാർഡ് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പി രഘുനാഥനാണ് ഈ വർഷത്തെ കേരകേസരി അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക മികച്ച കർഷകനുള്ള കർഷകോത്തമ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് റോയ്മോൻ കെ എയ്ക്കാണ് കേരകേസരി അവാർഡ് മികച്ച കേര കർഷകനുള്ള കേരകേസരി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് പി രഘുനാഥനാണ് മികച്ച കർഷകനുള്ള കേരകേസരി അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഹരിതമിത്ര പുരസ്കാരം ഹരിതമിത്ര പുരസ്കാരം എന്താണ് മികച്ച പച്ചക്കറി കർഷകന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്ന അവാർഡാണ് ഹരിതമിത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ഈ വർഷത്തെ ഹരിതമിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് സുജിത്ത് എസ് വിക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ ഹരിതമിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വർഷം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് എഴുപത്തി ഏഴാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആഘോഷിച്ചത് എഴുപത്തി ഏഴാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് റെഡ് ഫോർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷം നടക്കുന്നത് ചെങ്കോട്ടയിലാണ് നമ്മൾ എഴുപത്തി ഏഴാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷി
പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഏകദേശം പതിനയ്യായിരത്തോളം വുമൺ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് സ്ത്രീ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും അവ റിപ്പയർ ചെയ്യാനുമുള്ള പരിശീലനം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ലാക്പതി ദീദീസ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഡ്രോണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു വരുമാന മാർഗം കൂടെയാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വാർഷിക വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാക്തീതി പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ത്രീ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ വനിതകൾക്ക് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും അവ റിപ്പയർ ചെയ്യാനുമുള്ള പരിശീലനം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നടത്തുന്നത് സ്ത്രീ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം സ്ത്രീകൾക്ക് വാർഷിക വരുമാനം കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നതുകൂടെയാണ് ഈ ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് വിശ്വകർമ്മ യോജന എന്ന പദ്ധതിയാണ് രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായത് ഒന്ന് ലാക്പതി ദീദി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയുണ്ടായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വിശ്വകർമ്മ യോജന എന്ന പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പരമ്പരാഗതമായ തൊഴിലുകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ധനസഹായം അവർക്ക് ആ കഴിവുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇതൊക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബേർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് അമെൻഡ്മെന്റ് ബിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബില്ലാണ് ബേർത്ത്സ് ആൻഡ് ഡെത്ത് അമെൻഡ്മെന്റ് ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബേർത്ത്സ് ആൻഡ് ഡെത്ത്സ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ വന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബേർത്ത്സ് ആൻഡ് ഡെത്ത്സ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ബില്ല് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകസഭയിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ലോകസഭയിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബേർത്ത്സ് ആൻഡ് ഡെത്ത്സ് അമെൻഡ്മെന്റ് ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബേർത്ത്സ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബേർത്ത്സ് ആൻഡ് ഡെത്ത്സ് അമെൻഡ്മെന്റ് ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ലോകസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഈ ബില്ല് ലോകസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി ഇത് ലോകസഭയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഈ ബില്ല് ലോകസഭയിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടത് അവതരിപ്പിച്ച ഉടനെ തന്നെ ബില്ല് പാസ്സാകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ലോകസഭയിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറാണ് പാസ്സാക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് രാജ്യസഭ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് എന്നാണ് രാജ്യസഭ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഒരുപോലെ തന്നെ പാസ്സാവണം എന്നിട്ട് അത് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ആക്ടായിട്ട് മാറുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ഈ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മരണമടയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് പലതരത്തിലേക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പലതരത്തിലേക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാലും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബേർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്സ് അമെൻഡ്മെന്റ് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് 
ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അമൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടുകൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബില്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ ബില്ല് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബില്ലുകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ ബില്ല് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബില്ലുകൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതിനെയൊക്കെയാണ് അമൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതിനെയൊക്കെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിനെയാണ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഐ പി സി എ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഐ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഐ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ പി സി എ മാറ്റിക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ ബില്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൂചന കിട്ടും നമ്മുടെ എവിഡൻസ് ആക്ടിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയ എവിഡൻസ് ആക്ടിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ബില്ലുകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഐ പി സി എ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ ബില്ല് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബില്ലുകൾ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബില്ലുകൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് ഈ ബില്ലുകൾ ലോകസഭയിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ഈ ബില്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ ബില്ലുകളുടെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ ബില്ല് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബില്ലുകൾ നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി മറിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ ഏത് ദിവസമാണ് ഈ ബില്ലുകൾ ലോകസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് ഈ ബില്ലുകൾ നമ്മുടെ ലോകസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വിദേശത്ത് വെച്ച് മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്വദേശത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പോർട്ടൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇ കെയർ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പോർട്ടൽ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ എന്താണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദേശത്ത് ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാരെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വിദേശത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണമടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നാട്ടിലേക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പല തരത്തിലുള്ള വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയാസമേറിയ കുറേ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടെത്താൻ കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ കുറച്ചൊന്ന് സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയൊരു പോർട്ടലാണ് ഇ കെയർ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിദേശത്ത് വെച്ച് മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പുതിയ പോർട്ടലാണ് ഈ ഇ കെയർ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അമൃത് ബൃഷ്യ അന്തോളൻ പദ്ധതി അമൃത് ബൃഷ്യ അന്തോളൻ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്താണ് ഈ അമൃത് ബൃഷ്യ പദ്ധതി എന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ഇല്ലേ ഇത്
കോടിയിലേറെ വൃക്ഷത്തൈകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആസാം സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് അമൃത് വൃഷ്യ ആന്തോളൻ പദ്ധതി ഒരു കോടി വൃക്ഷത്തൈകൾ വ്യാവസായികമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു കോടി തൈകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആസാം സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് അമൃത് വൃഷ്യ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഏതാണ് എന്നതാണ് നൈക്ക ലാൻഡ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫെസ്റ്റിവലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് നൈക്ക ലാൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരസ്യങ്ങളെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നൈക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വളരെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റീറ്റെയിൽ കം ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ ആണ് അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ നൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് നൈക്ക ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈക്ക ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഇതെവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് മുംബൈയിലാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് നൈക്ക ലാൻഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഏത് സ്ഥാപനമാണ് നടക്കുന്നത് നൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ആദ്യത്തെ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അഞ്ചാമത് വേൾഡ് കോഫി കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ് എന്നതാണ് വേൾഡ് കോഫി കോൺഫറൻസ് അഞ്ചാമത്തെ വേൾഡ് കോഫി കോൺഫറൻസ് അഞ്ചാമത്തെ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ വേൾഡ് കോഫി കോൺഫറൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പതിപ്പ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ബംഗളൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേൾഡ് കോഫി കോൺഫറൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പതിപ്പ് നടക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ അംബാസിഡർ റോഹൻ ബൊപ്പണ്ണയാണ് ഈ വേൾഡ് കോഫി കോൺഫറൻസിൻ്റെ അംബാസിഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത് വേൾഡ് കോഫി കോൺഫറൻസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ബംഗളൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അഞ്ചാമത് കോഫി കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് ആൻ്റെ അംബാസിഡർ ആരാണ് റോഹൻ ബൊപ്പണ്ണയാണ് അഞ്ചാമത് വേൾഡ് കോഫി കോൺഫറൻസിൻ്റെ അംബാസിഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് വേൾഡ് സ്പൈസസ് കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേൾഡ് സ്പൈസസ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് വേൾഡ് സ്പൈസസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എത്രാമത്തെ പതിപ്പാണ് മുംബൈയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനാലാമത്തെ പതിപ്പാണ് മുംബൈയിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വേൾഡ് സ്പൈസസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ പതിപ്പ് എവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേൾഡ് സ്പൈസസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ പതിപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആദ്യ ഉദ്യോഗ രത്ന അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ് രത്തൻ ടാറ്റ ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആദ്യ ഉദ്യോഗ രത്ന അവാർഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് രത്തൻ ടാറ്റ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രത്തൻ ടാറ്റ ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആദ്യ ഉദ്യോഗ രത്ന അവാർഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു കോടീശ്വരനാണ് രത്തൻ ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആദ്യ ഉദ്യോഗ രത്ന അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ജി എ ടാഗ് ലഭിച്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ മട്ടിപ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം വാഴപ്പഴത്തിന് ജി എ ടാഗ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സി ബി ഐ സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആരെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സി ബി ഐ സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആണ് സഞ്ജയ് കുമാർ അഗർവാൾ എന്താണ് സി ബി ഐ സി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ആണ് സി ബി ഐ സി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സി ബി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എന്നാണ് സി ബി ഐ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം സി ബി ഐ സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആരാണ് സഞ്ജയ് കുമാർ അഗർവാൾ ആണ് സി ബി ഐ സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ തടയുന്നതിനായി വിൻഡോസിന് പകരം കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ തടയാനായ
ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോസിന് പകരം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണതിൻ്റെ പേര് മായ അപ്പോൾ സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് മായ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക മായ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് മണിപ്പൂർ കലാപ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മണിപ്പൂർ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് മേതികളും കുക്കികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ നാളുകളായിട്ട് മണിപ്പൂരിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് ദിവസവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ആയാലും കുട്ടികൾക്കെതിരെ ആയാലും പല തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ മണിപ്പൂരിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മണിപ്പൂർ കലാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നംഗ വനിതാ പാനലിനെ നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വനിതാ പാനലിൽ ഒരു മലയാളി ജഡ്ജി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ആ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ആശാ മേനോനാണ് മണിപ്പൂർ കലാപ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വനിതാ പാനലിലെ മലയാളി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ആശാ മേനോനാണ് ഇനി ഈ മൂന്നംഗ പാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തിന് രണ്ട് പേര് കൂടെ ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റിസ് ഗീത മിത്തലും ഷാലിനി പി ജോഷിയുമാണ് നമ്മുടെ മൂന്നംഗ വനിതാ പാനലിൽ മണിപ്പൂർ കലാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മൂന്നംഗ പാനലിലെ മലയാളി ജഡ്ജിയാണ് ആശാ മേനോൻ ഇനി മറ്റു അംഗങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗീത മിത്തലും ഷാലിനി പി ജോഷിയും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കടലുമായിട്ടുള്ള കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് കരൾ കടലിൽ ഇപ്പോൾ കടലിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടലിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള കടലിലെ പ്രകൃതം എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ കടലിലോട്ട് പോകാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പം മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളാകാം അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന ആൾക്കാരാവാം ഇവർക്കൊക്കെ കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നൽകുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പ് ഏതാണ് സമുദ്ര സമുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പാണ് നമ്മുടെ കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ മഷ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായാലും കടലിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആപ്പാണ് സമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് ആക്സസ് ടു മറൈൻ യൂസേഴ്സ് ഫോർ ഓഷ്യൻ ഡേറ്റ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസറീസ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സ്മാർട്ട് ആക്സസ് ടു മറൈൻ യൂസേഴ്സ് ഫോർ ഓഷ്യൻ ഡേറ്റ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസറീസ് എന്നാണ് സമുദ്ര എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കടലുമായിട്ടുള്ള കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഓട്ടോണമസ് അണ്ടർ വാട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് നീരാക്ഷി എന്നാണ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്ത പുതിയ ഓട്ടോണമസ് അണ്ടർ വാട്ടർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ പേര് നീരാക്ഷി നീരാക്ഷി എന്ന ഈ ഓട്ടോണമസ് അണ്ടർ വാട്ടർ വെഹിക്കിളിലൂടെ എന്താണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അണ്ടർ വാട്ടറിലാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മൈനുകൾ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നീരാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർ വാട്ടർ വെഹിക്കിൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അണ്ടർ വാട്ടർ വെഹിക്കിൾ എവിടെയെങ്കിലും മൈന് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അണ്ടർ വാട്ടർ വെഹിക്കിളാണ് നീരാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനും ഇന്ത്യൻ നേവിക
ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ എൻ സി ഇ ആർ ടി നമ്മുടെ മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സിലബസ് എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണോ എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കേണ്ട ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് എം സി പന്താണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ മൂന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സിലബസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും അവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ സി ഇ ആർ ടി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് എം സി പന്താണ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് നൂറ് രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് എന്നാണ് എൻ ടി രാമറാവുവിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപ കോയിനുകൾ പുറത്തിറക്കിയത് നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു നടനാണ് എൻ ടി ആർ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ നൂറ് രൂപ കോയിനുകൾ പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആനകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്നാണ് ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ആനകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആന ളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ കാ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആനകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ജാർഖണ്ഡ് ആണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി റൈനോ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാറാണ് റൈനോ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റൈനോ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ബീഹാർ എന്ന സംസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സിംഹ സൂചന എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് ആണ് സിംഹ സൂചന എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സിംഹ സൂചന എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ സിംഹ സൂചന എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ലയൺ ഡേ ആഘോഷങ്ങളിൽ അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് സിംഹ സൂചന എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വേൾഡ് ലയൺ ഡേ ഓഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതിയാണ് വേൾഡ് ലയൺ ഡേ അപ്പോൾ വേൾഡ് ലയൺ ഡേ ഓഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതിയാണ് വേൾഡ് ലയൺ ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് സിംഹ സൂചന എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ലയൺ ഡേ സെലിബ്രേഷനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആപ്പ് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വനപ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഒരു സിംഹത്തിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിംഹ സൂചന എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആനകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈനോ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാർ ആണ് റൈനോ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആപ്പ് അല്ല ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സിംഹ സൂചന എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരാണ് ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് വേൾഡ് ലയൺ ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച് സിംഹ സൂചന എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗ്ലോബൽ മെറിടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റിന്റെ വേദി എവിടെയാണ് മുംബൈ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്ലോബൽ മെറിടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റിന്റെ വേദി അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ മെറിടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റിന്റെ വേദി എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് ഗ്ലോബൽ മെറിടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റ് നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് കാര്യം ഗ്ലോബൽ മെറിടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റ് ആദ്യം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ മെറിടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കാരണം എന്താണ് മെറിടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റ് ഒരു തീരദേശ സംസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നടത്താം എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഗ്ലോബൽ മെറിടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റിൻ്റെ വേദി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും
നമ്മുടെ പരമോന്നത കോടതിയാണ് അപ്പം പലതരത്തിൽ വിവിധ കേസുകൾ ദിനംപ്രതി നടക്കുന്ന ഒരു കോടതിയാണ് അവിടത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പോർട്ടലാണ് സുസ്വാഗതം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ മെറി ടൈം ഇന്ത്യ സമ്മിറ്റിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ് മുംബൈ ആണ് സുസ്വാഗതം എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പോർട്ടലാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വേൾഡ് പോലീസ് ആൻഡ് ഫയർ ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വേൾഡ് പോലീസ് ആൻഡ് ഫയർ ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ് കാനഡയിലാണ് വേൾഡ് പോലീസ് ആൻഡ് ഫയർ ഗെയിംസ് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് തായ്വാനിലും ജപ്പാനിലും വീശിയ ടൈഫൂൺ ഏതാണെന്നാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഖാനൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈഫൂൺ ആണ് തായ്വാനിലും ജപ്പാനിലും വീശിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച് കൺ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ വീശിയത് തന്നെ ആണോ എന്നില്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ വീശിയതാണെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക തായ്വാനിലും ജപ്പാനിലും വീശിയ ടൈഫൂൺ ഏതാണ് ഖാനൂ എന്ന് പറയുന്ന ടൈഫൂൺ ആണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് തായ്വാനിലും ജപ്പാനിലും വീശിയത് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ അംഗീകരിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി ട്രക്കോമ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന പതിനെട്ടാമത്തെ രാജ്യമായ ഡബ്ലി എച്ച് ഒ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ഇറാഖിനെ ട്രക്കോമ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന പതിനെട്ടാമത്തെ രാജ്യമായിട്ട് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി പുതിയതായിട്ട് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കോവിഡിന്റെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളാണ് ഇ ആർ ഐ എസും പിരോളയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും യൂറോപ്പിലുമാണ് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് നാഷണൽ വെയിലിംഗ് കമ്മീഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ അലേർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ജീവി ഏതാണ് വക്കീറ്റ പെർപ്പോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജലസസ്തിനി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജലസസ്തിനിയാണ് വക്കീറ്റ പെർപ്പോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വക്കീറ്റ പെർപ്പോയിസ് ഇന്റർനാഷണൽ വെയിലിംഗ് കമ്മീഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് അവരുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇനി ഏകദേശം പത്തോളം വക്കീറ്റ പെർപ്പോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം നശിച്ചു പോയി എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ അലേർട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ വെയിലിംഗ് കമ്മീഷൻ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അത് ഏത് ജീവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വക്കീറ്റ പെർപ്പോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് വക്കീറ്റ പെർപ്പോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കടൽ സസ്തിനിയാണ് ഈ വക്കീറ്റ പെർപ്പോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്തോളം ജീവികൾ മാത്രമാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ളത് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ വെയിലിംഗ് കമ്മീഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവി ഏതാണ് വക്കീറ്റ പെർപ്പോയിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വക്കീറ്റ പെർപ്പോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി മെക്സിക്കോയിലെ ഗൾഫ് ഓഫ് കാലിഫോർണിയയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ജീവി നമ്മൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിൽനെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മീനുകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലകൾ അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് ഇവ നശിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വക്കീറ്റ പെർപ്പോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ വെയിലിംഗ് കമ്മീഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി നോക്കാനുള്ളത് ശൂന്യാകാശത്തേക്കുള്ള ആദ്യ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര വിജയകരമായി നടത്തിയ കമ്പനി ഏതാണ് വെർജിൻ കാലറ്റിക് ആണ് ശൂന്യാകാശത്തേക്കുള്ള ആദ്യ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് വിജയകരമായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ആകാശത്ത് ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്ററിലോളം പൊങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ശൂന്യാകാശത്തേക്കുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര വിജയകരമായി നടത്തിയ കമ്പനി ഏതാണ് വെർജിൻ ഗാലറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ശൂന്യാകാശത്തേക്കുള്ള ആദ്യ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കായിക മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇവൻറ്റ്സ് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ
ഇന്ത്യൻ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ആരാണത് അതിഥി ഗോപീചന്ദ് സ്വാമി അതിഥി ഗോപീചന്ദ് സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന വനിതയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒരു വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഈ അതിഥി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ലോക ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വ്യക്തിഗത മെഡൽ കടസ്ഥമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി കൂടെ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിഥി ഗോപീചന്ദ് സ്വാമി വിമൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ചാമ്പ്യൻ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് വിമൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ചാമ്പ്യൻ ആയത് ആരാണ് അതിഥി ഗോപീചന്ദ് സ്വാമിയാണ് ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വ്യക്തിഗത മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത് അതിഥിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി കൂടെ ആയിരിക്കുകയാണ് അതിഥി ഇനി ഈ മെൻസ് കോമ്പൗണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ചാമ്പ്യൻ ആയത് ആരാണ് ഓജസ് പ്രവോൺ ഡിയോട്ടൈൽ ഓജസ് പ്രവോൺ ഡിയോട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ാണ് മെൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ചാമ്പ്യൻ ആയത് അതും ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന ആരാണ് നീരജ് ചോപ്രയാണ് ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ആൻഡ് ജൂനിയർ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ വേദി എവിടെയാണ് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലാണ് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ആൻഡ് ജൂനിയർ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലാണ് ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് നീരജ് ചോപ്രയാണ് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ആൻഡ് ജൂനിയർ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എ എഫ് സി ഏഷ്യൻ കപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക മാച്ച് ബോൾ ഏതാണ് വോർടെക്സ് ആക്ട് ട്വന്റി ത്രീ വോർടെക്സ് ആക്ട് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് എ എഫ് സി ഏഷ്യൻ കപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക മാച്ച് ബോൾ ആയത് ഈ എ എഫ് സി ഏഷ്യൻ കപ്പിന്റെ വേദി എവിടെയാണ് ഖത്തറിലാണ് ഈ കപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഖത്തറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാച്ചിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബോൾ ഏതാണ് വോർടെക്സ് ആക്ട് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഇന്ത്യയാണ് ഹോക്കി ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഹോക്കി ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് റണ്ണർ അപ്പ് ആയത് ആരാണ് മലേഷ്യയാണ് റണ്ണർ അപ്പ് ആയത് ഇത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മത്സരം നടന്നത് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മത്സരം നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹോക്കി ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ആയത് ആരാണ് ഇന്ത്യയാണ് റണ്ണർ അപ്പ് ആയത് മലേഷ്യയാണ് മത്സരം നടന്നത് ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കലാരംഗത്ത് നടന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്ട്സ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ചാം ഇന്റർനാഷണൽ ഡോക്യുമെന്ററി ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള പതിനഞ്ചാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡോക്യുമെന്ററി ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഐ ഡി എസ് എഫ് എഫ് കെ നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് കേരളത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പതിനഞ്ചാമത് ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് നടന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് തിരുവനന്തപുരം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത് ഇനി ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വെച്ചിട്ട് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം നോക്കാം നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മികച്ച ഷോർട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ് സംവെയർ നിയർ ആൻഡ് ഫാർ സംവെയർ നിയർ ആൻഡ് ഫാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ആണ് മികച്ച ഷോർട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സംവെയർ നിയർ ആൻഡ് ഫാർ എന്നതാണ് ഐ ഡി എസ് എഫ് എഫ് കെയിലെ മികച്ച ഷോർട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മികച്ച ലോങ് ഡോക്യുമെന്ററി ആയത് ഏതാണ് ലാൻഡ് ഓഫ് മൈ ഡ്രീംസ് ആണ് മികച്ച ലോങ് ഡോക്യുമെന്ററി ഏതാണ് ലാൻഡ് ഓഫ് മൈ ഡ്രീംസ് ആണ് മികച്ച ലോങ് ഡോക്യുമെന്ററി ഷോർട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ആയത് സംവെയർ നിയർ ആൻഡ് ഫാർ ലോങ് ഡോക്യുമെന്ററി ആയത് ലാൻഡ് ഓഫ് മൈ ഡ്രീംസ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ എന്ന കാറ്റഗറി ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എ ഫ്ലവർ ഇൻ എ ഫോഗ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എ ഫ്ലവർ ഇൻ എ ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഇനി ഐ ഡി എസ് എഫ് എഫ് കെയിൽ ആജീ